patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Palitang Bisdak Mayong hapon, nakinig inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karampan sa mga Bisaya Ako si Bobby Nalsar Nga magatod sa labing dagko og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central og Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo Ako si Ceso Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo Pipila kabahin sa Eastern Visaya sa Region 8, apiktado usab sa Bagyong Ulysses. Kagahapon, base kini sa talaan sa Office of the Civil Defense sa Region 8. 912 ka mga tao o 228 ka mga pamilya ang na-evacuate sa pipila ka mga dapit sa Lalawigan, sa Leyte, ingon man sa Dakbayan, sa Ormo, kagahapon. Samtang tungod sa kanunayang pag-uan-uan sa nangaging mga adlaw, tulog ka mga lugar sa Naval, Biliran, Gibahan, Usab, o Gwa, Maagian, o mga sakinan. Tungod sa pag-awa sa Sapa, Wa, Usab, Maagii, Gahapon, Amadan, Saharo, Dagami, Burawin, Lapaz, Provincia sa Leyte, tungod sa pagbaha. Samtang nasinati ang pagdahili sa yuta o rock slide sa Katarman, Kalbayo Road o Barangay Palapag. Padayon ang gihimong clearing operation sa maong mga lugar. Wala hinuoy na tala nga nakalas o naangol sa maong panghitabo. sa atong panahon karong Huwebes, November 12, 2020. Ganihang alas 8 sa buntag ang Bagyong Yolesis gi-estimate nga nihimutang sa Kabangan, Zambales. Typhoon category gihapon kini, dinadunay gikusgong hanging 130 km per hour o pag-unos nga mabot og 215 km per hour. Gairo kini sa direksyon na west-northwest sa gipaspason na 30 km per hour. Ung tungod ini, aduna gihapoy mga probinsya sa Luzon nga naka-signal numbers 1 to 3 Samtang wala na'y signal nga gire sa Visayas area. Pero tungod sa trough o extension ni ini, ang Palawan Lakip ang Kalayaan Group of Islands o mga probinsya sa Visayas, posible gihapong makasinati ang madag umong kalangitan, inubanan na sa mga katag-katag na pag-ulan, pagpanunglog o kilat. Pero sa pagpalayo aning Bagyong Ulysses, nakutag improvement sa atong weather na binadiri sa Visayas area. Katulo na ka landfall ang Bagyo, first landfall at 10.30 p.m. sa Patnanongan, Quezon, second landfall at 11.20 p.m. sa Bordios, Quezon, o third landfall, uh, ganihang kadlaon at 1.40 a.m. sa General Nakar, Quezon. O padayon kini nga nitadla sa kayutaan sa Central Luzon, Uh, sa pag-anam og irog ni ini, expect nato na ugma sa buntag o hapon makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Huwag lang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Gini na lang kutub, gikan diri sa pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero, Delphine, daghang salamat. Samtang gihakot na sa mga sakop sa Cebu City, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Department of Engineering and Public Works o sa General Services Office ang mga hinabang alang sa katanduanes sa ngalabing apiktado sa Bagyong Roli. Si Chelo Valiana sa report. Sinakong bugas, tubig, linatang pagkaon o daghan pa ang gikarga sa duha ka open dump truck. Muabot sa 500 kasakong bugas nga may tag 50 kilo. Lakip sa ihatod sa nakbayan ang 5 milyon pesos nga cheque o ang cash donations gikan sa mga subuanon. Pag-ayo sa ilang linyas kuryente, pag-ayo sa ilang mga puso, uh, pag-clearing usap sa mga kadalanan, labi na sa katong mga kahoy nga nangatumba. 
Matod ni Consel Dave Tumulak, Chairman sa Committee on Disaster Management o representante sa mayor nga nagdala sila o kaugalingong pagkaon aron dili sila makahatag o kahasol sa mga taga-Katanduanes. Nagdausab sila o modular tent aron adto sila mamahuway tungod kay why mga dapit karon sa Katanduanes nga magsilbi unya nilang evacuation center. Evacuation dito kay evacuation center kay napuno naman sa mga tao. Ang ilang kapitulyo napuno nasad sa mga tao. So, muna nagdatag mga tent. Samtang si Harold Alcontin, Operations Chief sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, miingon nga magdala sila og kaugalingong ambulansya, may usa ka doktor og tulo ka nurse. Sila ang muatiman sa panginahanglan nga medical sa team nga muadto sa Katanduanes. Nada yung makatiman, no? So, nagdatag usa ka ambulance, equip siya sa mga tanang ekipo, no? Kunya with a nurse og ang usa ka doktor. Dadon usab ang usa ka open dump truck coaster o duha ka genset nga ilang magamit. Kay zero COVID-19 cases man ang Katanduanes, gisiguro sa city disaster nga ang 60 ka personnel sa Dakbayan nga muabag sa relief and rehabilitation effort negatibo sa virus. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bista. Gipadayon ka nung adlawa ang pagtrabaho sa kalsada sa Osaka Sityo sa Subang Dako, Mandawi City. Gahapon, nagkatensyon sa dapit gumikan sa pagbabag sa mga residente na wa matuman ang social distancing. Ang report ni Nico Sirino. Human sa tensyonado nga backfilling operation kagahapon, gibalikan sa mga otoridad ang sitio back matimko barangay Subang Dako. Sayo pa lang dito na ang mga personnel sa housing office, kapulisan o mga barangay tanod. Apan giharangan sa mga residente ang kalsada pasulod sa lugar. Giplastada ang mga karatula nga nanawagan sa gobyerno nga dili ihinayon ang demolisyon. Sama kagahapon, gipadayon ang backfilling o pagpatag sa kalsada. Dugay hinuon sila nakasugod kay gipaabot ang heavy equipment sa syudad. Dugay ta nakasugod gapon nungod gumikan sa ilang pagbabag kay nagtuo man sila nga dimuli sa muntumong. Kanya, ang atos ang bulldozer gapon nadaot ang oil filter, filter oil. Sa sulod nga parte ang uban nga mga residente gibati gihapon ug kakuyaw. Usa kanila si Noy Manolo nga pipila ka simana ang nakalabay lakip sa napadalhan og notice gikan sa syudad. Gihatagan sila og pito ka adlaw nga tagal aron makuha ang ilang balay. Nabalaka siya kon asa paingon kon mahitabo kini. Mintes buhi pa ko sila sir. Ari ko mahigda sa problema ay. Nya wala ko sakin buhi. Nya akong anak ko unong una ko. Nya di man may ilang buhat sir kay Poros mo yun naka doon na ikabulingon. Doon na ito nininig ko pinong para sa mga kabos. Apan giklaro sa syudad, walay demolisyon nga mahitabo kay site development ang gimando kanila. Karong hapon, gipadayon sa mga otoridad ang ilang pagtrabaho gamit ang mga heavy equipment. Gipapaspasan kini sa team sa hudo, taliwa ni ining pag-uwan-uwan o kay doon na pa sila ila inasab nga tutukan. Uba ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdok. Dose ka mga driver sa pampublikong sakyanan ang nadakpan sa kinalit nga checkpoint dahil sa utlanan sa lungsod sa Minglanilia o dakbayan sa Talisay kaginihang buntag. Kinitungod kay wa na nila masunod ang health protocols. Ang report ni Femery Dumabo. Napo ka mga driver sa traditional PUJ o duha ka mga driver sa PUB ang nasikop sud lang sa usa ka oras nga checkpoint nga gihimo sa mga kawani sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kapulisan sa Talisay City. Kini human nakadawat og impormasyon ng City Toda nga daghan sa mga traditional PUJ ang wa motuman sa social distancing, pagsulob og face mask o face shield. Gani bisan ang driver why face shield? Ang ubang pasahero, gipakanaog yun kay Wai Face Shield. Matod pa ni Joy Tumulak, nga paagi kini aron dili mulugak sa pagpakigbatok sa COVID-19. Ilabi na nga among gidipinsaan ang syudad sa Talisay. Kay uh, atong nakita, ubay-ubay na yun sa mga sakyanan nga di pasahiroan nga gikan og south, ang ni na yun mo agi sud sa Talisay, unya uh, di na halos na mo sila makontrol ang ginaganon. Ang maong gihimo nga random checkpoint ang matud sa City Toda ang himuon na kada adlaw kay pagsiguro nga napatuman gyud ang health protocol diha sa mga pampublikong sakyanan. 
Si Francis Kaaminio, Head sa Enforcement Unit sa LTFRB 7 Mingon, nga dosi ka mga driver ang nasakpan nga nakalapas sa lagda sa ATF kalabot sa health protocol. Mismong driver ang mga pasahero wa nagtuman ini hinungdan nga doon na kinipenalty nga tag 5,000 pesos. Naagyod, gani atong ipang isyuhan o ka inspection report summons ang driver kay nagpasakay o pasahero nga walay face mask or face shield nga kabalobi at ang nagkikinahang lang ina mga panahon na. Tanang multi-cabs, kinahang lang nga upatra ang seating capacity sa magkabila nga kuhan lingkurana no. Ang lungsod sa Milanilia ni Taha Susab sa ilang mga traffic enforcers paghimo sa susamang checkpoint. Why social distancing? Usa yung mga mamang problema dito na kaya social distancing. Maubita ito nga ako gitong di pa impose yung katong ordinance, katong distancing, katong face mask. O ba ni Renanti Quinones? Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak Baga po sa okay ninyo makita ang okay ninyong sitwasyon dito sa Rizal Province sa Luzon Area o sa sagrabi na piktuhan sa pagkusukuso sa bagyong Ulysses na karun lang adlawa. Tiyaw ni mo nang gibahaan ng pipinakabahin sa mong lugar at pilagani ang Metro Manila din ang mga tao na nungtong na sa atok pa sa ilang mga panimay aron maluwas sa tubig baha. Nagpadayon karun ang search and recovery operations sa mga uh, hintungdang uh, ahinsya sa guberno aron ma-rescue ang pipila ka mga tao nga na-trap pa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay gumikan sa grabing baha muna sa bagyong Ulysses. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Sa nakbayan sa Napulapo, motorcade sa imahin sa Berhin sa Rigla, solim o nagmalamposon. Samtang unang adlaw sa nobinaryo, gidagsa gihapon sa dagang at mga tao o physical distancing daw nakalimta na usab. Si Luan Mirundina, Adunay Live Report. May! Yes ba, bisan pa man sa pabalik-balik nga pahimangno sa mga otoridad, daw daghan gihapon ang nakalimot sa mga health protocols nga gikinhanglang subayon aron malikayan nga matakbuyan sa COVID-19. Alas 8 gani hang buntag, mibiya ang imahen sa Berhen sa Regla sa Lapu-Lapu City Hall human sa overnight vigil. Gikan sa City Hall, misubay ang motorkada sa ML Quezon Highway, paingon sa Barangay Ibo, Buaya, Bangkal, Pahak Agos, Marigundon ug Basak. Samtang ang mga diboto nag-anam-anam usab pagpangabot sa simbahan aron makasalmot sa misa. Tagsa-tagsa silang gikuhaan og temperatura, gihatagan og alcohol ug nagbutang og mga marker sa lingkuranan aron masiguro ang physical distancing. Ang mga nagdala og bata wa tuguting makasulod sa simbahan ug gipabalhin sila sa auditorium diin may gimontar nga widescreen ug mga lingkuranan. Dulan sa alas 10 sa buntag naabot ang imahin sa simbahan ug gisunod dayon ang Santos nga misa. Apan tungod sa kadagha mga diboto, ang uban sa gitna sa simbahan nagtapok aron makasalmot sa misa. Apan bisan pa man sa pabalik-balik nga pahimangno, nagdumili ang mga diboto pagbalhin ngadto sa auditorium. Sa main entrance sa simbahan, taas nga linya usab sa mga diboto ang nagpaabot nga makasulod. Kining linya karon din hi, mga diboto kini nga buot unta mo simba alang sa alas 10 nga misa. Pantungod kay gipatuman ang 50% capacity sa simbahan. Hinungdan nga naglinya na lang sila din sa gawas ug nagpaabot alang sa alas 12:15 nga misa. Paabot lang jud mi ma'am. Kay mo man among gyan hi. Mo man among gipayo sa Ginoo sa bilin sa rigla nga. Kagami kabaskos lawas makapaabot ni sa iyang bina. 
Uh, ano lang gihapon gihan sa Ginoo nga ipaiwala na sa kadaotan ang virus. Sa gihapon, gipahimangnuan sila sa pagdistansya sa usag-usa o gipanghatagan sila og health declaration info sheet samtang nagpaabot nga makasulod sa simbahan. Hinuon sa kinatibuk-an, nagmalinaon ang opening salvo sa kapistahan sa Berhen sa Regla. Makita na to dito simbahan, control naman to, nag-observe man sila o uh, social distancing nga to. And then sa gawas, Uh, i-anticipate na nato so kung magsugo to ibutangan na nato daag polis Doon ay kalainan sa fluvial procession o sa motorcade makita na to mas daghan ang makakita no kay malibot kinya ang tibok barangay gi kuan nag maayo nilang father og sa nato sa atong city ms na makuan gid as much as uh, many barangays sa atong maadto sa tulo ka motorcade Bad ning mga orasa, nagpadayon karon ang Santos nga misa subay sa unang adlaw sa nobenaryo. Ang katapusang misa, Bab, ari nasa alas 6.30 sa gabi. Bab? Dagang salamat, Luan Mirundina, sa imong live report. Kadaghanan sa mga business establishment sa probinsya sa Pangasinan na nirado karong adlaw ang gumikan sa baha o uwan nga dala ni Bagyong Ulysses. Ang report ni Nico Serino. Gihakot ang mga gibaligya nga dry goods nining establishmento sa Dagupan City. Gibahaan ang unang andana sa tindahan gumikan sa Bagyong Ulysses. Kanina, dito yan. Kaso, naglaya kami ng water pump dyan kaya medyo nahigop na, bumabaw na. Uh, ngayon, mamayang gabi kasi hindi namin alam kaya itataas namin na ito baka tumaas. Tungod sa kusog nga hangin, gitang-tang o gipanghipos ang pipila ka mga billboard sa downtown. Apil ang ilang tent. Nawala ang supply sa kuryente sa barangay Bunuan, Geset. Epekto sabkini sa bagyo. Posibleng naigo sa sanga sa kahoy ang mga kable sa kuryente sa lugar. Ang lakas-lakas ng hangin kagabi. Uh, kaya ano, siguro pinutol na lang pansamantala ang kuryente dahil siyempre makawamay, makapag-disgracha pa. Kaya ganun, wala kaming kuryente hanggang ngayon. Uh, lahat ng backbone lines namin ay naka-up. So ibig sabihin, naka, may, may supply. So wala pong naka-interrupt na backbone lines namin. Apan bisan pa sa uwan o kusog ng hangin, nagbukas sa iyang barbershop si Edwin Fernandez sa Mangaldan, Pangasinan. Kinahanglan ko niya nga magkayo taliwa sa dautan nga panahon sa panginahanglan nun sa pamilya. Para may pambili ng bigas, saka ano, mga... Gamit sa bahay, yun lang, uh, kumita. Kasi kahit na bagyo o uh, malakas ang hangin, kailang pa rin uh, magbukas. Apil si Edwin sa pipila kanegosyante nga nag-abli og pwesto kaganiha. Sa paglibot sa MDRRMO, anaa sa 75% sa mga establishmento ang wala magbukas gumikan sa bagyo. Nico Sereno, Balitong Bisdok. Interagency Task Force sa Dakbayan sa Subo Mibahad na ibalik unya ang paghigpit sa pagpatuman sa mga health protocols tungod sa nagsaka ng mga kaso sa COVID-19. Gikan sa November 1 hangtod kagahapong Adlawa, dugang 40 ka mga kaso ang natala, duha usab ang nakalas kagahapon. Si Chelo Valiana sa report. Sa labing uwahing talaan nga gipagawa sa Department of Health kagahapong Adlawa, adunay 28 kabagong mga kaso nga natalat sa Dakbayan sa Subo. Tungod ni ini, miabot na sa 185 ang active cases sa Subo City. Misa ka na usab sa 682 ang nakalas human sa dugang duha nga namatay. Musumada na sa 10,350 ang kaso sa COVID-19, 9,483 ang recoveries human sa 14 kanaayo kagahapon. Usa kini sa natuki sa tigom sa Interagency Task Force nga nagsaka ang mga kaso. Nasaira ni Konsehal Joel Garganera, Deputy Implementer sa IATF sa Dakbayan sa Subo, nga ang pagpabaya sa uban mao hinungdan nga nagsaka pagbalik ang kaso sa COVID-19. Sa 28 ka bagong nagpositibo, kapin sa gatos ang nakontak trace sa ilang mga tracer. Okay, wa magina mo gawas ako ang amungahan ko sa mga business. But then again, if this continue no, to... Be not compliant of the health protocols, then perhaps 
we will be forced to name them out. Subay ni ini bibahat si Garganera nga kun magpadayon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Cebu City, posibleng ipatuman pagbalik ang granular lockdown sa mga dapit nga daghan ang kaso. Nakiglambigit usab si Garganera sa mga opisyal sa Barangay Tejero aron ang ilang barangay gym mao himo ang temporary detention cell. Higpitan na usab ang pagpatuman sa health protocol sama sa pagsulob og tarong sa face mask o social distancing. Awag sa konsihal, sa mula pa sa health protocol nga mag-andam-andam na lang og usa ka libo ka pesos nga multa. Before the end of the month ng alay, basing mo lockdown ta. No? I'm just telling you, it's, this, is, this is a warning. No? Kay, nga naman, nga naman, daghan naman ang pabadlong. Uba ni Marlon Melgazo, Chalo Valiena, Balitang Bista. Mga kaposo nyo makita karoon sa itong screen ang aerial inspection ni Presidente Rodrigo Duterte sa epekto sa bagyong Ulysses dito sa Metro Manila, labi na sa Pasig area, Marikina o Montalban, Rizal, kauban sa, sa Presidente, si Senador Bongo. Matod pas Presidente kaganayang anda mo ta siyang mulangoy uban sa mga apektadong mga lumulupyo. Apan gididaan lang siya sa mga advisors po sa nag inspection ng Presidente o makita to ang halapad nga lugar nga narulupan sa baha mugna sa Bagyong Ulysses. Kini, ugdanghan pa mga balita sa itong pagbalik sa Balitang Pisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Gilubong na karong hapon ang lalaking namatay dito sa lungsod sa Cordoba kuman maigo sa kilat nagpangutan ng iyang pamilya sa iyang ginagatan. Ang report ni Nico Sirino. Sa barangay Subang Daku, Mandawe City, Gihaya, si Michael Hernais. Namatay siya di atong lunes sa hapon, humanaigo sa kilat sa coastal highway sa barangay Ibabaw, Cordova. Nagbisikleta ni atong higayuna si Hernais, kinsa usa ka pintor, ug pauli na unta. Nahagba siya humanaigo sa kilat, ug dead on arrival na, dihang nadala sa ospital. Hiling niya sa kanang medical girlfriend, dali na na kuan. Na dughan siya kanang... Ang si ang gisulti kanang murag nagian siya nap, murag napiksan siya o oh, napiksan siya nga na puyang diri oh. nya ay hang na, na siya sa madiri na pud siya tinahi andere nagbangutan karon ang pamilya sa nahitabo kang Hernais karong hapon hingpit na siyang gihatod sa iyang katapusan nga pahulayan daghang mga nakabantay nga pagikatulong liti kusog siya na dayto may na nang natimingan. Sa weather advisory nga gipagawa sa pag-asa Visayas ni atong Lunes sa hapon, gipahimangnuan ang publiko sa mga localized thunderstorms sa Metro Cebu. Uban ni June Solon, ni Sereno, Balitong Bisda. Duha lang ang nagpositibo sa 231 ka mga mulupyo sa barangay Posok ug Marigondon nga napaubos sa swab test apan may laing lima pa usab kama individual nga nasutang nagpositibo sa virus gikan sa laing mga barangay si Luan meron din ang sa report nagnegatibo sa COVID-19 ang 69 ka mga mulupyo sa barangay Pusok nga napaubos sa swab test ni Adtong Lunes. Samtang duha ang nagpositibo sa swab test sa 162 ka mga mulupyo sa Marigondon. Gipaabot pa hinuon ang resulta sa swab test sa 182 ka mga mulupyo sa barangay Gunog nga napaubos usab sa swab test kagahapon. Ang City Health Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu padayon karong nagpahigayon og mass swab testing sa top 11 barangays nga may natalang daghang kaso sa COVID-19. Apan giklaro sa City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realiza nga gawa sa duha ka mga taga Marigondon, may laing lima pa ka mga nagpositibo sab sa virus. Duha ni ini, mga uniform personnel. Ang usa, sakop sa Maritime Police, samtang ang usa, sakop sa NAB Forsen. Kaya na-reported man siya sa mong line list, amo siyang gi-follow up doon, kumuta mong gibuhat, nag-contact trace me doon, amo na ibawaan nga within the 14 days niya ang iyang mga kauban, wala yung kayo ma-expose 
Okay, kanang 14 days, murag wala siya diha. Samtang ang tulo, nasutang nagpositibo sa virus. Human na paubos sa swab test, isip requirement sa ilang trabaho. Sa pagkakaroon, muabot na sa 2,491 ang total COVID cases sa Lapu-Lapu City, apan 67 na lang ni Ini ang active cases. Kaya nakarecover na ang 2,305. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisda. Sa labing uwahing kalambuan, kabahin sa Bagyong Ulysses, gipasalig ni Presidente Rodrigo Duterte nga naandam na ang tanang ahensya sa kagamhanan aron mas matubag ang panginahanglan sa katawhan tungod sa Bagyong Ulysses. Sa sinugdanan pala ang matod sa Presidente nga anaan na ang kagamhanan sa nakalainlaing dapit nga apektado sa Bagyo. Gipasalig usab sa Presidente nga giandam na ang mga tabang sa nasudlong kagamhanan alang sa mga dapit nga apektado sa Bagyo. Awhag ni Duterte sa katawhan nga maghiusa taliwa sa nasinahan My countrymen, mga kababayan, while we are facing the heavy downpour and strong winds of Ulysses, I assure everyone that your government is on top of the situation. From the beginning, various government agencies have already been mobilized to respond to the situation on the ground. I renew my call on all local government units and concerned agencies to ensure that the well-being and safety of our people remain the top priority. As President, I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, The government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. ang GMA Regional TV Palitang Bisda Ang kabagsik sa bagyong Ulysses ni Kusukuso sa nagkalain-laing dapit sa Luzon area Ang report ni Luan Merondina mga tulay sa Riyundos ang kasamtangang gisiradan gumikan sa pagbaha nga da sa way unda nga paguwan nunot sa bagyong Ulysses apil na ni ini ang abusag bridge sa Bagaw Santa Maria Kabagan Sifu Bridge sa Isabela ug Ganano Pinaripad ug San Pedro Bridge sa Quirino Gumikan sa pag-uwan, dili maagian ang parte sa Manila North Road sa Barangay San Juan, Santa Paracedes, Cagayan. Sirado usab sa mga motorista ang bahin sa Manila North Road sa Barangay Pansian, Pagudpud, Ilocos Norte. May nahunlak nga yuta sa mong dapit o gihimo na ang clearing operations. Misa kausab ang libel sa tubig sa Chico River sa Kalinga. Nahugno ang Achurawan Bridge sa Barangay Tupoy na Tunin Mountain Province, Nunut sa Bagyo. Dose ka mga National Road sa Cordillera Administrative Region, Gisirad Anusab, gumikan sa pag-igo ni Ulysses. Gibayo usab sa kusog kaayong nga uwan ang Pampanga. Gumikan sa baha, kapin sa usakalibo ka mga individual ang gipabakwit. Pinaspasay usab ang clearing operation sa mga otoridad. Nagpambahan po yung mga puno po dito, yung mga malalaking puno at pati na rin po yung mga uh, poste ng kuryente. Pati po yung mga kabri ng kuryente po yung mga naputol na rin po. Kaya ito po yung dahilan na kung bakit walang kuryente po at tubig sa buong bayan ng Sabuhin. Samtang waka ikyas ang bataan sa kabangis sa Bagyo. Pipila ka mga balay ang naguba o nagharag pa ang mga natumbang kahoy sa karsada. Nasinati usab ang kabangis ni Ulysses sa Alamino City, Pangasinan, kagabi. Makita sa video ang paghapak sa dagong mga baod sa lugar. Apan wa kayo mabatyagi ang bagyo sa Ilocos Sur. Hinoon, gimuntar gihapon sa mga otoridad ang Upland Municipalities sa posibilidad sa landslide o pagtaas sa level sa tubig sa Abra River. Reposition nila o reposition nila yung heavy equipment na pag-clearing ng mga roads sa mga landslide. Luan Merondina, 
Balitang Bisda. May 15,000 ka mga police personnel gimobilize sa para sa search and rescue operation na gipanguluhan mismo ni Police General Debold Sinas. Tanda nga makita ka raw mga poso, no? ang maong na search and rescue operation na gipahigayon sa atong kapulisan sa pipila ka mga lugar na grabing naapiktuhan sa baha gumikan sa bagyong Ulysses dito sa pipila ka bahin sa Luzon area. Baguhay pa lang ato na batis Presidente Rodrigo Duterte na nawagan sa katawahan Pilipinhon na magkahiusa nunot ni maong mga sunod-sunod ng mga katalagman na may din sa atong nasod o matod pas Presidente Andam ang national government sa paghatag og tabang og ayuda ngadto sa piktado sa maong mga kalamidad. Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisita ka usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nag-unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghan salamat sa mga kapuso na ito. Apil na ang nasa gawa sa nasod ng nakisayon sa mga dagko o mga nagulang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan din hi sa Central o Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay Batagdukal nga balita, mahinong ganon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bama Binalsaro. O 43 kaadlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon na mga kapuso. <laughs>